আসুন বন্ধুরা তাহলে চলুন আমরা আজকে পিৎজার প্রিপারেশনটা শুরু করি পিৎজার ড মেকিং দিয়ে আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি ময়দা এবং এই ময়দার মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো এরপর রিফাইন্ড অয়েল এবং রিফাইন্ড অয়েলের পর এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি নুন নুন স্বাদ মতো চিনি চিনিও স্বাদ মতো হালকা হাফ টি চামচ দিলেই হবে চিনি এরপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি কুকিং সোডা কুকিং সোডাকে আমরা বেকিং সোডা নামেও জেনে থাকি এরপর বেকিং পাউডার এবং সাদা টক দই সবটা দিয়ে আমরা কিন্তু আলতো হাতে ভালো করে মাখিয়ে নেব সবটা ভালো করে একটু মেখে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি জল জল দিয়ে ঠেসে ঠেসে দেখুন আমার ময়দাটা কি সুন্দর হয়ে গেছে আমার ডটা এরকমভাবে প্রিপেয়ার হয়ে গেছে এরপর এই হয়ে যাওয়া ডটাতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আবারও টক দই এবং টক দই দিয়ে এরপর আবার ঠেসে নিচ্ছি এবং এরকমভাবে ঠাস পাওয়ার পর ফাইনালি আমার ডটা প্রিপেয়ার হয়ে গেল তো হয়ে যাওয়ার পর দেখুন কীরকম সুন্দর বাবলস মতো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি নরম হয়েছে এবং এই আমরা যে দইটা দিয়েছি দইটা কিন্তু তাকে ফাঁকি তুলেওছে এরপর এত সুন্দর হয়ে যাওয়ার পর আমরা কিন্তু এটা ঠেকে অ্যাটলিস্ট রাখবো কুড়ি মিনিট ইতিমধ্যে আমরা প্রিপেয়ার করে নিই আমাদের রেড সস তার জন্য তেল দিয়ে আমরা একটু রসুন বেঁধে নিচ্ছি রসুনটা যে মুহূর্তে আমাদের বাদামি হয়ে আসবলো সেই মুহূর্তে আমরা দিয়ে দিচ্ছি চপ করে রাখা পেঁয়াজ এবং এরপর আমরা দিয়ে দেবো টমেটো এই টমেটোটা আমি স্কিনটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি টমেটোটা আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা টমেটোতে হালকা করে চাকু দিয়ে চিট লাগিয়ে কিংবা বটি দিয়েও করতে পারেন হালকা করে স্কিনটাতে চিট লাগিয়ে সেটা আপনাদেরকে সেদ্ধ করে নিতে হবে প্রেশার কুকারে বয়েল করে নিয়েছি আমিও এবং ওর সাথে শুকনো লঙ্কা শুকনো লঙ্কা আমি বয়েল করে নিয়েছি যতটা আপনারা ঝাল পছন্দ করেন ততটা ঝাল এর জন্য সেরকম মাত্রায় আপনারা শুকনো লঙ্কা ইউজ করতে পারেন তো টমেটো এবং শুকনো লঙ্কাটা আমি প্রেশার কুকারে বয়েল করে নিয়েছি এবং তার থেকে যে জলটা বেঁচে গেছে সেদ্ধ হওয়ার পরেও যে জলটা রয়ে গেছে সেই জলটা আপনারা দেখতে পেলেন আমি ঢেলে দিচ্ছি আমাদের এই গ্রেভিতে এরপর দিয়ে দিচ্ছি নুন এবং নুনের পরের পর আমরা দিয়ে দিচ্ছি হলুদ এবং বেশ ভালো করে এই সবটা আমি নাড়িয়ে নিলাম আস্তে আস্তে এটা ফুটতে দিতে হবে দেখুন ফুটেও গেছে আমাদের এই গ্রেভিটা যখন এরকম ফুটে ঘন হয়ে এসছে সেরকম সময় নামানোর আগে পূর্ব মুহূর্তে আমি চিনি দিয়ে দিলাম এরপর এটা ঠান্ডা করে আমরা কিন্তু মিক্সারে গ্রাইন্ড করে নেব দেখুন আমাদের রেড সস কিন্তু একেবারে রেডি এরপর চলুন তাহলে হোয়াইট পিজা সসটা আমরা বানিয়ে নিই এর জন্য যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে প্যান গরম করে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বাটার কিউবস এবং অপেক্ষা করতে হবে বাটার কিউবসটাকে মেল্ট হওয়ার জন্য বাটার কিউবসটা আমরা মেল্ট করে নিলাম এবং এই মেল্টেড বাটার কিউবসটার মধ্যে এরপর কিন্তু আমরা দিয়ে দেব ময়দা এক চামচ যাতে করে আমাদের এটা যে গ্রেভিটা হবে সেই গ্রেভিটা কিন্তু যাতে আমাদের ঠিক হয় আমাদের দেখতে হবে যে মিক্সচারটা যেটা আমরা প্রিপেয়ার করছি সেটাতে যেন কোনো লামস না আসে ইতিমধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি আমাদের লবঙ্গ এবং লবঙ্গর পর দুধ ঢেলে দিলাম দুধটা আমরা দেওয়ার পর আবার ওই সেটাকে স্টার করে নেব আমি কিন্তু খুন্তি চারি এটা ঘুরিয়েই নিচ্ছি এবং এরপর আবারও একটু দুধ ঢেলে দিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি নুন এবং সবটা দিয়ে আমি কিন্তু কনস্ট্যান্টলি দেখতেই পাচ্ছেন নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমাদের সসটা রেডি করে ফেলেছি এরকম একটা কনসিস্টেন্সি আসবে এবং তার মানে পারফেক্টলি রেডি ঠান্ডা করে নিয়ে আমরা এটাকে একটি অন্য পাত্রে ট্রান্সফার করে নিলাম আমি এখানে একটা হালকা গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে রেখেছি এরপর আমরা চলুন আমাদের পিৎজা ডটার দিকে ফিরে যাই এবং কুড়ি মিনিট রেখে দিয়েছিলাম আমি যতক্ষণ বেশি রাখবেন আপনি রাখতেও পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অ্যাটলিস্ট টাইম টাইম কুড়ি মিনিট দিতে হবে তারপর আমি লিচি করে নিয়ে স্প্রেড করে ময়দার সাহায্যে বেলে নিলাম এরপর আমি এটা কাটা চামচ ইউজ করে পিৎজা বেস্টার মধ্যে কিন্তু পিওর্স করে দিচ্ছি এটা করার পেছনে উদ্দেশ্য একটাই যাতে করে আমাদের যে পিৎজা বেসটা আছে বেসটা কিন্তু যাতে ফুলতে না পারে আমি একটা থিন ক্রস্ট পিৎজা বানাচ্ছি 
এবং এজেসগুলো বেশ সুন্দরভাবে আমি পিঞ্চ করে ছোট্ট ছোট্ট করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবারও জ্যাম করে দিয়ে এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি রেড সস রেড সসটা দিয়ে স্প্রেড করে নিচ্ছি পিজ্জা পেসের ওপরে রেড সসের পর আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে কেচাপ টমেটো কেচাপ এবং টমেটো কেচাপটা দিয়েও বেশ ভালো করে পিজ্জা পেসের উপর সবটাই ছড়িয়ে দিচ্ছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স এবং একটু হালকা গোলমরিচ দিয়ে আমি আর একটা পাত্রে যেই পাত্রটা আমি একটা বানাবো সেই পাত্রটাকে একটা অয়েল দিয়ে এবং বাটার দিয়ে গ্রিস করে নিচ্ছি এখানে বাটার আপনি চাইলে গলিয়েও দিতে পারেন দরকার পরে না আমি সেই জন্য নর্মাল রেখেছি পিজ্জাটা ট্রান্সফার করার পর আমি পাঁচটাতেও কিন্তু বাটার বুলিয়ে নিচ্ছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি সদ্য প্রিপেয়ার করা হোয়াইট সস এবং সবটা দিয়ে ভালো করে স্প্রেড করে দেওয়ার পর আমি গার্নিশ করছি কিছু টপিংস দিই যার মধ্যে আছে পেঁয়াজ টমেটো পানিরের স্লাইস এবং গ্রেটেড চিজ চিজ না থাকলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ আমরা হোয়াইট সস দিচ্ছি পনেরো মিনিট আগের থেকে আমি কড়াইয়ে নুন দিয়ে গরম করে নিয়েছি কড়াইটা এবং এরপর আমি কিন্তু একটা প্লেসিং রিমের উপর আমাদের প্লেটটা রেখে কাফা করে দিলাম এরপর পঁচিশ মিনিট অন্তত আমাদের পিজ্জাটা প্রিপেয়ার করতে দিতে হবে এবং ফিরে এসছি পঁচিশ মিনিট পর আবারও দেখবার জন্য আমাদের পিজ্জা এখন কি পরিস্থিতিতে আছে ও মাই গড আমাদের পিজ্জা এখন অ্যাপসলিউটলি রেডি আমি সেটাকে বার করে নিয়ে এসেছি আর বেশিক্ষণের ছাড়া অপেক্ষা করা যাচ্ছে না বন্ধুরা দেখুন আমাদের পিজ্জাটা থিন ক্রাস্টের এই পিজ্জাটা কি সুন্দরভাবে আমাদের রেডি হয়ে এসছে এবং যেহেতু আমি বাটার দিয়েছিলাম সদয় হয়ে বাচ্চা দেওয়ার জন্য দেখুন বেশ সুন্দরভাবে এটা কিন্তু থালার থেকে ছেড়ে আসছে এরপর এটা আমি একটা প্লেটে ট্রান্সফার করে নিয়েছি বেসটা দেখুন আমাদের কি সুন্দর পিজ্জা বেসটা হয়েছে কেচাপ দিয়ে ওপরে সার্ভ করতে পারেন তার উপর চিলি ফ্লেক্স অরিগানো অরিগানো যদি না থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা কিচ্ছু নেই অরিগানো স্কিপ করতেই পারে এরপর আমি কেটে নিচ্ছি স্লাইসেসে দেখুন কতটা সফট হয়েছে আমাদের পিজ্জা এরপর আর কি শুধুমাত্র খেয়ে খাইয়ে এনজয় করার পর এই সুন্দর রেসিপিটা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল পৃথক আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন হেদ বেলাইকান সঙ্গে থাকবেন এবং দেখতে থাকুন এই টু সেট